็เป็นพายวงเล็บ12กําลัง2คูณกับ h เป็น7เซนค้างไว้ก่อนนะต่อไปเราไปดู v หลังหลอม v หลังหลอมเนี่ยก็ต้องเกิดจาก v ของ3ทรงกระบอกนี้ถูกไหมต้องเท่ากับ v 1บวก v 2บวก v 3 v 1ก็คือพาย r กําลัง2 h บวกกับพาย r กําลัง2 h บวกกับพาย r กําลัง2 h เราจะรวมกันเป็น3พาย r กําลัง2 h ได้ไหมไม่ได้นะเพราะ r แต่ละตัวมันไม่เท่าให้เป็น r 1 h 1 r 2 h 2 r 3 h 3 r 1คือ2 h 1คือ9ก็เป็นพาย2กําลัง2คูณ9บวกกับพาย r 2คือ3 h 2คือ8ก็เป็นพาย3กําลัง2คูณ8บวกกับพาย r 3เราไม่รู้ก็ใช้เป็น r 3กําลัง2 h 3คือ9ก็เลยตอบเท่าไหร่9คูณ4เป็น36พายบวกกับ9คูณ8เป็น72พายบวกกับ9พาย r กำลัง3 9พาย r กำลัง2ก็จะกลายเป็น108พายบวกกับ9พาย r กำลัง2เพราะฉะนั้นเราจับ v ก่อนหลอมเท่ากับ v หลังหลอมก็จะได้ว่า π คูณกับ12กําลัง2คูณ7เท่ากับ108พายบวกกับ9พาย r กําลัง2พี่เอาพายหารตลอดก่อน12กําลัง2เนี่ยมันคือ144ถูกไหมคูณกับ7ก็จะได้เป็น1008เท่ากับ108บวก 9r3 กําลัง2เอา108ย้ายเป็นลบก็จะได้เป็น900เท่ากับ9 r 3กําลัง2เอา9ย้ายไปตัด100เท่ากับ r 3กําลัง2 r 3ก็เท่ากับ10เพราะฉะนั้นทรงกระบอกรูปที่3เนี่ยก็จะมีรัศมีฐานเป็น10เซนติเมตรโอเคนะข้อต่อไปบอกว่าจงหาพื้นที่ผิวข้างของกลวยซึ่งมีรัศมีฐานยาว5นิ้วแล้วก็มีสูงเอียงยาว21นิ้วพื้นที่ผิวข้างของกลวยเนี่ยสูตรว่าอะไรพาย RL ถูกไหมพายก็คือ22ส่วน7คูณ R คือ5นิ้ว L คือ21นิ้วก็เป็น3ก็เป็น22คูณ5เป็น110ก็เป็น330ตารางนิ้วโอเคนะข้อต่อไปบอกว่ากลวยอันหนึ่งสูง16นิ้วรัศมีฐาน12นิ้วจงหาอัตราส่วน A ฐานกับ A ผิวข้างอ่ะก็มาดูนะพี่ขอวาดรูปก,ก่อนละกันกลวยอันหนึ่งใช่ไหมมี H สูง16นิ้วรัศมีฐาน12พี่ขอถามสูงเอียงก่อนจากรูปเราจะได้ว่าพิทากอรัสได้เป็น L กำลัง2เท่ากับ12กำลัง2บวกกับ10 16กำลัง2 256บวกกับ144ก็ได้เป็น400เพราะฉะนั้น L เดียวก็ตอบรู400ได้เป็น20ถูกไหมต่อไปพอเรารู้นี่แล้วเราพี่ก็บอกว่าพื้นที่ฐานเท่าไหร
ื่องจากฐานเป็นวงกลมพื้นที่ฐานก็เลยตอบพายอากำลังสองพื้นที่ผิวข้างล่ะ A ผิวข้างก็ตอบพาย R L เพราะฉะนั้นถ้าเกิดพี่เอามาหารกันพาย R เนี่ยก็พายตัดพาย R ตัด R เพราะฉะนั้นเราก็ได้เป็น R ส่วน L R ก็เป็น12 L เป็น20ก็เลยตอบ3ส่วน5โอเคนะไม่ต้องคิดหาพื้นที่ฐานจริงๆไม่ต้องคิดหาพื้นที่ผิวข้างจริงๆข้อต่อไปบอกว่าพื้นที่อยู่ทั้งหมดของกลวยอันหนึ่งเท่ากับร้อยเจ็ดสิบหกตารางนิ้วถ้ารัศมีของฐานเท่ากับสี่นิ้วจงหาสูงเอียงพื้นที่ผิวกลวยเนี่ยคืออะไรบ้างก็คือพื้นที่ฐานบวกกับพื้นที่ผิวข้างถูกไหมเท่ากับร้อยเจ็ดสิบหกตารางนิ้วพื้นที่ฐานคือพายอากำลังสองพื้นที่ผิวข้างคือพายอาเป็นร้อยเจ็ดสิบหกตารางนิ้วพี่ก็ดึงพายอาออกเหลือเป็นอาบวกเท่ากับร้อยเจ็ดสิบหกตารางนิ้วพายคือยี่สิบสองส่วนเจ็ดอาคือสี่ี่สิบสองตัดกับร้อยเจ็ดสิบหกได้แปดครั้งสตัดกับ8ได้2ครั้งเพราะฉะนั้น4บวก L ก็เท่ากับ7คูณ2เป็น14เพราะฉะนั้น L เท่ากับ10นิ้วโอเคนะข้อต่อไปบอกว่าจงหาความยาวของสูงเอียงของกลวยอันหนึ่งในพจน์ R ซึ่งกลวยอันนี้มีพื้นที่ผิวทั้งหมดเป็นสามเท่าของพื้นที่ฐานซึ่งกลวยอันนี้มีรัศมี R อ่โจทย์ก็บอกประโยชน์เสียลักษณ์มาแล้วใช่ไหม A ผิวเท่ากับสาม A ฐาน A ผิวทั้งหมดคือ A ฐานบวกกับ A ผิวข้างเท่ากับสามเท่าของ A ฐานเพราะฉันพี่ย้าย A ฐานไปลบก็จะได้เป็น A ผิวข้างเนี่ยเท่ากับสองเท่าของ A ฐาน A ผิวข้างคือพาย R L เท่ากับสองเท่าพื้นที่ฐานคือพาย R กำลังสองเพราะฉัน L ก็เท่ากับสอง R โอเคนะข้อต่อไปบอกว่ากลวยอันหนึ่งสูงยี่สิบเอ็ดเซนมีเส้นผ่านศูนย์กลางของฐานยาวยี่สิบเซนจงหาปริมาตรของกลวยดีถ้าเกิดยี่สิบเซนเนี่ยพี่ถามว่า R เท่ากับยี่สิบส่วนสองก็เท่ากับสิบเซนถูกไหมเพราะฉะนั้นเรารู้ R รู้ H V กลวยเราก็รู้แล้ว V กลวยเท่ากับหนึ่งส่วนสามพาย R กำลังสอง H เท่ากับหนึ่งส่วนสามพายคือยี่บสองส่วนเจ็ด R คือสิบกำลังสองก็เป็นสิบสองครั้งละกันสูงเป็นยี่สิบเอ็ดเซนเจ็ดคูณสามเป็นยี่สิบเอ็ดก็เลยตัดยี่สิบเอ็ดเพราะฉะนั้น V กลวยก็เลยตอบ 2,200 ลูกบาทเซนโอเคนะข้อต่อไปบอกว่ากลวยอันหนึ่งสูง12เซนและมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว15เซนบรรจุของเหลวอยู่เต็มถ้าของเหลวถ้าเทของเหลวนี้ลงในภาชนะของทรงกระบอกอีกอันหนึ่ง
ซึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลางของถายาวสิบเซนจงหาว่าของเหลวจะสูงจากก้นภาชนะทรงกระบอกเท่าไหร่ข้อนี้เรารู้ว่าอะไรบ้างอันดับแรกเรารู้ว่ามีกลวยอันหนึ่งซึ่งมีน้ำบรรจุอยู่เต็มเลยแต่เมื่อเทลงในทรงกระบอกเทปุ๊บสมมุติว่าได้น้ำเท่านี้เราไม่รู้ว่าน้ำสูงเท่าไหร่นี่แหละคือสิ่งที่เขาถามว่าน้ำเนี่ยสูงขึ้นมาเท่าไหร่โดยที่เขาบอกอะไรบ้างเขาบอกว่ากลวยเนี่ยสูงสิบสองและมีเส้นผ่านศูนย์กลาง15ทรงกระบอกมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว10พี่รู้เส้นผ่านศูนย์กลางเนี่ยพี่ขอรู้รัศมีได้ไหมรัศมีของกลวยก็เลยตอบ15ส่วน2เซนติเมตรและรัศมีของกระบอกก็เลยตอบ10ส่วน2เท่ากับ5เซนติเมตรและพี่รู้ว่าการเทของเนี่ยปริมาตรต้องเท่ากันเพราะฉะนั้นวีกลวยต้องเท่ากับวีกระบอกวีกลวยเท่ากับ1นส่วนสามพายอากำลังสองเอชเท่ากับพายวีกระบอกคือพายอากำลังสองเอชแต่อาไม่เท่ากันถูกไหมเป็นอาหนึ่งกับเอชหนึ่งและอาสองกับเอสองแต่พายเนี่ยตัดกันได้ R หนึ่งคือสิบห้าส่วนสองก็เป็นสิบห้าส่วนสองคูณสิบห้าส่วนสอง H คือสิบสองเซน R สองก็คือห้าคูณห้า H สองเราไม่รู้ก็ติดค่าไว้ก่อนต่อไปการตัดค่าสองคูณสองคูณสามเนี่ยได้สิบสองพอดีส่วน S H สองก็เลยตอบสิบห้าคูณสิบห้าหารด้วยห้าคูณห้าซึ่งห้ากับสิบห้าตัดกันได้สามสามคูณสามก็เลยเป็นเก้าเซนติเมตรโอเคนะต่อไปบอกว่าลูกทรงกลมอันหนึ่งมีมีเส้นรอบวงเส้นรอบลูกวงกลมใหญ่ได้ยีิบสองเซนติเมตรจงหาพื้นที่ผิวของทรงกลมลูกทรงกลมมีเส้นรอบวงยาวยีิบสองเซนจงหาพื้นที่ผิวของทรงกลมเส้นรอบวงเรารู้ว่าอะไรเส้นรอบวงคือสูตรสองพายอถูกไหมเท่ากับยี่สิบสองเซนพายคือยี่สิบสองส่วนเจ็ดคูณอาเท่ากับยี่สิบสองยี่สิบสองตัดยี่สิบสองเพราะฉะนั้นอาก็เท่ากับเจ็ดส่วนสองพื้นที่ผิวทรงกลมก็เป็นสี่พายอากำลังสองก็แทนค่าสี่พายคือยี่สิบสองส่วนเจ็ด R คือเจ็ดส่วนสองคูณเจ็ดส่วนสองเจ็ดตัดเจ็ดสองคูณสองเป็นสี่ก็ตัดกับสี่เพราะฉะนั้น A ผิวก็เลยตอบร้อยห้าสิบสี่ตารางเซนโอเคนะข้อต่อไปบอกว่าลูกเครื่องทรงกลมตันลูกหนึ่งมีรัศมียาวสิบเซนทรงหาว่าพื้นที่ผิวข้างของลูกครึ่งทรงกลมมีค่าเท่าไหร่และจงหาพื้นที่ผิวทั้งหมดของครึ่งทรงกลมมันเป็นครึ่งทรงกลมนะระวังโดนหลอกมีรัศมียาวสิบเซน
พื้นที่ผิวข้างก็เป็น A ผิวข้างเนี่ยมันไม่ใช่สี่พายอากำลังสามแล้วใช่ไหมสี่พายอากำลังสองแล้วเพราะสี่พายอากำลังสองเนี่ยคือพื้นที่ผิวข้างของหนึ่งทรงกลมครึ่งทรงกลมก็ต้องเป็นหารสองก็เลยตอบสองพายอากำลังสองแล้วเราแทนค่า R ลงไปเป็นสิบกำลังสองก็เป็นสองร้อยพายตารางตารางเซนโอเคนะต่อไปพื้นที่ผิวทั้งหมดละ่ะพื้นที่ผิวของของครึ่งทรงกลมเนี่ยมันก็ต้องรวมกับพื้นที่ฐานด้วยถูกไหม A ฐานเท่ากับพายอากำลังสองเท่ากับพายคูณกับสิบกำลังสองก็เป็นหนึ่งร้อยพายเพราะฉะนั้นพื้นที่ผิวทั้งหมดของทรงกลมก็ต้องเป็นสองร้อยพายบวกกับหนึ่งร้อยพายเท่ากับสามร้อยพายตารางเซนโอเคไหมต่อไปบอกว่าขันรูปครึ่งทรงกลมมีความหนาหนึ่งนิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางของขอบในยาวสิบนิ้วจงหาพื้นที่ผิวด้านนอกข้อนี้เราก็ต้องสำคัญที่การวาดรูปรูปเป็นงี้ไหมแล้วก็ขันเป็นครึ่งทรงกลมแล้วเขาบอกว่าดีขอบในเนี่ยยาวสิบนิ้วและหนาหนึ่งนิ้วก็แสดงว่าหนาสองข้างก็ต้องหนาเพิ่มเป็นอีกหนึ่งนิ้วถูกไหมอย่างละหนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วเพราะฉันทั้งหมดก็ยาวสิบสองนิ้วดีเท่ากับสิบสองนิ้วเพราะฉะนั้น R ก็เท่ากับสิบสองส่วนสองก็เป็นหกนิ้วเพราะฉะนั้นพื้นที่ผิวนอกก็เลยตอบสี่พาย R กำลังสองและอย่าลืมว่าต้องใช้ R ใหญ่กำลังสองแต่น่าเสียดายที่มันเป็นครึ่งทรงกลมถ้าใครไม่หารสองก็จะผิดอีกก็เป็นสองพาย R ใหญ่กำลังสองคือหกกำลังสองก็เป็นเจ็ดสิบสองพายตารางนิ้วนะโอเคไหมอย่าโดนหลอกนะอ่าข้อต่อไปบอกว่าลูกทรงกลมลูกหนึ่งมีรัศมีสิบจุดห้านิ้วจงหาปริมาตรพี่ก็บอกว่าปริมาตรสองทรงกลมเท่ากับสี่ส่วนสามพายอากำลังสามถูกไหมอ่าเท่ากับสิบจุดห้าเนี่ยพี่บอกว่าพี่ขอเขียนเป็นยี่ห้าส่วนสองยี่สิบเอ็ดส่วนสองได้ไหมมันจะได้ง่ายหน่อยถูกไหมสี่ส่วนสามพายคือยี่บสองส่วนเจ็ดคูณอาคือยี่บเอ็ดส่วนสองก็เป็นยี่บเอ็ดส่วนสองยี่บเอ็ดส่วนสองยี่บเอ็ดส่วนสองเจ็ดคูณสามเป็นยี่บเอ็ดก็ตัดยี่บเอ็ดไปครั้งหนึ่งสองคูณสองเป็นสี่ก็ตัดสี่ไปตัวหนึ่งสองตัดกับยี่บสองได้สิบเอ็ดเพราะฉันก็เลยตอบสี่พันแปดร้อยห้าสิบเอ็ดลูกบาทนิ้วโอเคนะข้อต่อไปแท่งตะกั่วลูกทรงกระบอกมีรัศมีฐานยาวยี่สิบเอ็ดเซนสูงยี่สิบสี่เซนนำมาหลอมเป็นทรงกลมส
ึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางยาว6เซนจะได้กี่ลูกเหมือนเดิมคีย์เวิร์ดคือคำว่าคำว่าหลอมถูกไหมวีก่อนหลอมต้องเท่ากับวีหลังหลอมถามว่าจะได้กี่ลูกพี่บอกว่าให้สมมติได้เอ็นลูกเพราะฉะนั้นวีก่อนหลอมเท่ากับวีหลังหลอมวีก่อนหลอมคือวีกระบอกถูกไหมวีหลังหลอมก็คือวีทรงกลมแต่อย่าลืมว่าหลอมได้เอ็นลูกก็คือคูณกับเอ็นวีกระบอกเป็นพายอากำลังสองเอชเท่ากับสี่ส่วนสามพายอากำลังสามคูณกับเอ็นพายตัดพายอากระบอกคือยี่สิบเอ็ดก็เป็นยี่บเอ็ดกำลังสองเอชกระบอกคือยี่สิบสี่เท่ากับ4ส่วน3 R กระบอก R ทรงกลม D เป็น6เนี่ยแสดงว่า R ทรงกลมตอบ R ก็เท่ากับ12 6ส่วน2ถูกไหมก็เท่ากับ3ก็3กำลัง3คูณกับ N สามตัดกับ3 3กำลัง3ตัดกับ3ตัวหนึ่งได้เป็น3กำลัง2ย้ายไปหารก็เหลือหารสามกำลังสองสี่ย้ายมาหารก็จะได้กลายเป็น n เท่ากับเอาสี่ตัดกับยี่บสี่ได้หกครั้งสามกำลังสองตัดกับยี่บเอ็ดกำลังสองได้สี่สิบเก้าเพราะฉะนั้นสี่สิบเก้าคูณหกก็ได้เป็นสองร้อยเก้าสิบสี่ลูกโอเคนะข้อต่อไปบอกว่าโลหะทรงกลมสามลูกมีเส้นผ่านศูนย์กลางหกแปดแล้วก็สิบนิ้วตามลำดับถ้าหลอมโลหะทั้งสามลูกเป็นลูกทรงกลมรูปเดียวจะมีรัศมียาวเท่าไหร่พี่ก็บอกว่าคำว่าหลอมคือวีก่อนหลอมเท่ากับวีหลังหลอมวีก่อนหลอมคือทรงกลมสามลูกถูกไหมสี่ส่วนสามพาย r หนึ่งกำลังสามบวกสี่ส่วนสามพาย r สองกำลังสามบวกสี่ส่วนสามพาย R3 สามกำลังสามเท่ากับหลอมเป็นทรงกลมใหญ่ลูกเดียวก็เป็นสี่ส่วนสามพาย R ใหญ่กำลังสามแล้วน้องก็เอาสี่ส่วนสามพายตัดหมดเพราะฉะนั้นน้องก็จะได้ว่า R หนึ่งกำลังสองเอ้ย R หนึ่งกำลังสามบวก R สองกำลังสามบวก R สามกำลังสามเนี่ยเท่ากับ R ใหญ่กำลังสามซึ่งถ้าใครจำได้เนี่ยพี่จะให้จำเป็นสูตรลัดถูกไหมถ้าจำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะฉะนั้น R ใหญ่ก็ต้องตอบลากที่สามของ R หนึ่งคือเขาให้ดีมาเราก็ต้องหา R ว่า R เท่าไหร่ R ก็เท่ากับสามสี่แล้วก็ห้าตามลำดับถูกไหมก็เป็นสามกำลังสามบวกสี่กำลังสามบวกห้ากำลังสามคิดเลขข้างในแล้วก็จะได้เป็นสองร้อยสิบหกลากที่สามของสองร้อยสิบหกก็เลยตอบหกนิ้วโอเคนะข้อต่อไปลูกตะกลัวกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางลูกละสี่จุดสองเซนจำนวนหนึ่งพันลูก
จะหนักกี่กิโลกร,รมัมกำหนดลูกกวนลูกตะกัวหนึ่งลูกบาทเซนเท่ากับหนึ่งจุดห้ากิโลกร,รมัมอ่ะพี่ก็บอกพี่หาปริมาตรของลูกตะกัวก่อนปริมาตรของตะกัวหาหนึ่งลูกนะเท่ากับสี่ส่วนสามพายอากำลังสามดีเท่ากับสี่จุดสองลูกบาทเซนดีเท่ากับสี่จุดสองเซนเนี่ยอาเท่ากับสองจุดหนึ่งเซนถูกไหมเพราะฉะนั้นพี่ก็บอกว่ามันคือสี่ส่วนสามพายคูณกับสองจุดหนึ่งกำลังสามถ้าวีตะกัวพันลูกล่ะพันลูกก็เอาพันคูณเข้าไปสี่ส่วนสามพายเอาแทนพายเป็นยี่บสองส่วนเจ็ดคูณกับยี่สิบสองจุดหนึ่งกำลังสามเนี่ยพี่บอกว่ามันคือยี่สิบเอ็ดส่วนสิบคูณยี่บเอ็ดส่วนสิบคูณยี่บเอ็ดส่วนสิบได้ไหมได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นสิบสิบสิบก็ตัดกันตัดกันหนึ่งพันเจ็ดกับสามตัดกับยี่สิบเอ็ดครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นวีพันลูกก็ได้เป็นสามหมื่นแปดพันแปดร้อยแปดลูกบาทเซนและเท่ากับกี่กิโลกร,รมัมแปลงเป็นกิโลกร,รมัมก็หนึ่งลูกบาทเซนเท่ากับหนึ่งจุดห้ากิโลกร,รมัมก็คูณหนึ่งจุดห้าเข้าไปก็จะได้เป็นห้าหมื่นแปดพันสองร้อยสิบสองกิโลกรัมโอเคนะข้อต่อไปนะบอกว่าพิรามิดตรงลูกสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดสิบสี่และสิบหกนิ้วเอ้ยสิบสิบสี่และสิบหกเซนสูงเอียงของฐานสามเหลี่ยม DAC และสามเหลี่ยม EAB มีความยาวเท่ากับสิบเซนสูงเอียงของสามเหลี่ยม BAC และสามเหลี่ยม EAD มีความยาวเท่ากับสิบสองเซนดังลูกจงหาพื้นที่ผิวทั้งหมดอ่อเขากำหนดอะไรมาบ้างนะสูงเอียงเป็นสิบกับสิบสอง DAC และ EAB เนี่ยคือสูงเอียงด้านเนี่ยสิบแต่ถ้าเกิดสูงเอียงด้านเนี้ยยาวสิบสองแล้วถามว่าจงหาพื้นที่ผิวทั้งหมดใช่ไหมโอเคอ่ะพี่เช็คแล้วพี่คิดไม่ผิดโอเคนะอ่ะพื้นที่ผิวทั้งหมดทำไงบ้างพื้นที่ผิวทั้งหมดเนี่ยก็ต้องมี A ฐาน A ฐานเท่าไหร่ฐานเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ไหมเพราะฉะนั้น A ฐานก็เป็นกว้างคูณยาวก็เป็นสิบสี่คูณหกเท่ากับแปดสิบสี่ตารางเมตรต่อไปพื้นที่ผิวข้างเนี่ยต้องใช้สูตรหนึ่งสองคูณเส้นรอบฐานคูณสูงเอียงไม่ได้เพราะตรงนี้สูงเอียงมันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาพื้นที่ของแต่ละด้านมารวมกันแต่พี่สังเกตว่าอะไรสองด้านนี้มันต้องเท่ากันถูกไหมและสองด้านนี้มันต้องเท่ากันคือด้านสีขาวเนี่ยเท่ากันด้านสีทึบๆเนี่ยเท่ากันพี่ก็หาด้านสีขาวก่อนด้านสีขาวเนี่ยพื้นที่เป็นเท่าไหร่ก็หนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงถูกไหมฐานก็คือสิบสี่สูงคือสิบก็เป็นเจ็ดสิบแต่ลืมว่าตรงนี้เจ็ดสิบอีกฝั่งหนึ่งก็เจ็ดสิบด้วยและด้านนี้ยาวด้านนี้จะมีพื้นที่เท่าไหร่ a เท่ากับหนึ่งคูณสองคูณฐานคูณสูงก็เท่ากับหนึ่งคูณสองคูณฐานคือหกสูงคือสิบสอง
ก็เป็น36เซนติตารางเซนถูกไหมแล้วตรงนี้ก็36เซนด้วยเพราะฉะนั้นพื้นที่ผิวข้างทั้งหมดก็ต้องตอบเจ็ดสิบบวกเจ็ดสิบบวกสาสิบหกบวกสาสิบหกก็เป็นสองร้อยสิบหกตารางเซนถูกไหมเอ้ยสองร้อยสิบสองตารางเซนโทษทีต่อมาพื้นที่ผิวก็ต้องตอบพื้นที่ผิวข้างบวกกับพื้นที่ฐานพื้นที่ผิวข้างเป็นสองร้อยสิบสองพื้นที่ผิวเป็นแปดสิบสี่ก็เป็นสองร้อยเก้าสิบหกตารางเซนโอเคนะเพราะฉันก็เลยตอบข้อขอควายชัดเจนนะผ่านข้อต่อไปบอกว่าจากรูปเป็นแผ่นกระดาษที่มี A B C D เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าถ้านำมาประกอบเป็นพีระมิดแล้วพอดีจงหาปริมาตรของพีระมิดอ่าอันเนี้ยเขาก็บอกมาว่าสันยาวร้อยสามสิบฐานกว้างหกสิบยาวแปดสิบจงหาปริมาตรพี่ก็บอกว่าปริมาตรเนี่ยส่วนสัมพันธ์คือหาหนึ่งสามคูณพื้นที่ฐานคูณสูงถูกไหมพื้นที่ฐานเราหาได้แล้วค่ะสูงสูงเนี่ยมันต้องตั้งขึ้นมาจากจุดจุดตัดของเส้นทางมุมถูกไหมตั้งขึ้นมาปุ๊บแล้วก็ต้องมีสันเข้ามาถูกไหมต้องมีสันเข้ามาประกบแล้วถึงจะหาสูงได้สันตรงนี้เรารู้แล้วว่าสันยาวร้อยสามสิบมิลิเมตรตรงนี้คือสันหลังจากการมาประกบประกบประกบประกบแล้วนะตรงนี้คือสันแต่ถามว่าจุดที่จุดตัดของเส้นยางมุมเนี่ยมันจะห่างจากตรงนี้เท่าไหร่ก็ต้องเป็นครึ่งหนึ่งของเส้นทยางมุมถูกไหมพี่บอกว่าแปดสิบกับหกสิบเนี่ยให้เส้นทยางมุมยาวเท่าไหร่ก็เป็นสี่เหลี่ยมมุมสามเหลี่ยมมุมฉากแปดสิบหกสิบความยาวเส้นทยางมุมให้เป็น a อลักกัน a ก็เป็นเท่ากับสแควร์รูทหกสิบกำลังสองบวกแปดสิบกำลังสองก็เท่ากับรูทสามพันหกร้อยบวกแปดหกพันสี่ร้อยก็เท่ากับรูทหมื่นหนึ่งก็ได้เป็นหนึ่งร้อยมิลิเมตรเพราะฉะนั้นครึ่งหนึ่งของเส้นทางมุมก็ต้องตอบห้าสิบถูกไหมต่อไปหลังจากนั้นเราจะหาสูงยังไงเราก็คิดซะว่ามันเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากถูกไหมเนี่ยตรงเนี้ยเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากตรงนี้เป็นครึ่งหนึ่งของเส้นทางมุมตรงนี้เป็นสันตรงนี้เป็นสันโทษทีตรงนี้เป็นสันและตรงนี้เป็นสูงโอเคนะเพราะฉะนั้นเราก็วาดสันยาวร้อยสามสิบครึ่งเส้นทางมุมยาวห้าสิบเอชเท่าไหร่ h ก็ต้องเท่ากับสแควร์รูทร้อยสามสิบกำลังสองลบห้าสิบกำลังสองพี่ก็บอกมันคือรูทหน้าบกหลังคูณหน้าลบหลังก็จะได้เป็นเท่าไหร่รูทร้อยแปดสิบคูณกับแปดสิบก็เป็นร้อยยี่สิบมิลิเมตรเพราะฉะนั้นเราได้ s เราได้ความสูงแล้วปริมาตรก็ตอบ1นึ่งสามคูณพื้นที่ฐานคูณสูงก็เป็น1นึ่งสามคูณพื้นที่ฐานคือกว้างคูณยาวกว้างหกสิบยาวแปดสิบสูงสิบสองสูงร้อยี่สิบทีก็สามสิบตัดกับสามตัดหกสิบได้ยี่สิบก็เป็นยี่สิบคูณแปดสิบคูณร้อยี่สิบก็เป็นหนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันลูกบาทเซนติเมตรตอบข้อขอควายข
ข้อต่อไปบอกว่าพิรามิดตรงยอดตัดซึ่งมีฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า A B C D และมียอดเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า P Q R S ดังรูปถามว่าถ้าเกิด A B เนี่ยอาตรงนี้เป็นรูปชัดๆนะ A B เนี่ยยาว60 B C ยาว40 P Q ยาว15 Q R ยาว10แล้ว V M ยาว V M คือทั้งหมดนะ V M เนี่ยยาว12 V M ยาว12คือแค่นี้แล้ว V N ยาว48จงหาปริมาตรของปริมิตรยอดตัดพี่บอกปร,ปริมาตรของปริมิตรยอดตัดเรารู้สูตรไหมรู้ถูกไหมมันคือสูตร v เท่ากับ1ส่วน3คูณกับ h คูณกับ a 1บวก a 2บวกรูท a 1 a 2สิ่งที่เขาให้มาเนี่ยเรารู้ a 1แล้วถูกไหมเรารู้ a 2แล้วแต่เรายังไม่รู้ h ซึ่ง h ในสูตรเนี่ยคือความสูงของปริมิตรยอดตัดความสูงของปริมิตรยอดตัดก็ต้องเป็น48ลบ12ถูกไหมก็ได้เป็น36เพราะฉะนั้นก็เข้าสูตรไปเลยเป็น1ส่วน3คูณ36คูณกับ a 1คืออ่าคิดแยกออกมา a 1เท่ากับ60คูณ40ก็เป็น 2,400 a 2คือ15คูณ10เป็น150เพราะฉะนั้นก็เป็น240บวก150บวกกับรูท60คูณ40คูณ15คูณ10ได้เท่าไหร่ล่ะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเขียนใหม่นะ1ส่วน3คูณ36วงเล็บ240บวกร้อยห้าสิบบวกกับรูทหกสิบคูณสี่สิบคูณสิบห้าคูณสิบพี่บอกว่าหกสิบเนี่ยมันเกิดจากสิบห้าคูณสี่สี่สิบเนี่ยมันเกิดจากสี่คูณกับสิบเพราะฉะนั้นเรามีสิบห้าสองตัวแล้วเรามีสี่สองตัวแล้วเราก็มีสิบอีกสองตัวถอดรูทก็จะได้เป็น15คูณ4คูณ10ก็จะได้เป็น600ถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้มีค่าเป็น600 240บวกกับ150เป็น390อืมแป๊บหนึ่งนะรู้สึกต้องเป็น 1,500 ดิ 1,500 กับ 2,400 ถูกไหมไม่งั้นมันจะดูน้อยเกิน 2,400 บวก 1,500 ก็เป็น 3,900 บวกกับ600ก็เป็น 4,500 3ตัดกับ16 3ก็ตัดตัดกับ36ได้12ครั้งเพราะฉันก็เลยตอบ12คูณกับ 4,500 เท่ากับ 54,000 ตอบห้าหมื่นสี่พันนะมันไม่มีในช้อยก็เลยตอบข้อจอจานห้าหมื่นสี่พันลูกบาทเซนโอเคนะข้อต่อไปบอกว่าตัดกระดาษรูปวงกลมซึ่งมีรัศมีหนึ่งเมตรออกดังรูปมาโค้งเป็นกลวยซึ่งจะมีพื้นที่ผิวข้างของกลวยเท่ากับพื้นที่กระดาษดังกล่าวพอดีจงหาส่วนสูงของกลวยอันดับแรกพี่ก็บอกว่าพี่ต้องหาพื้นที่กระดาษก่อนพื้นที่กระดาษเนี่ยมันคือสามเหลี่ยมฐานโค้งถูกไหมซึ่งมันก็คือสูตรเซตาส่วนสามร้อยหกสิบ
คูณกับพายอากำลังสองก็เป็น240หาร360คูณกับพายอาคือ1กำลังสองก็ตัดกันเป็น2ส่วน3พายซึ่ง2ส่วน3พายเนี่ยเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าเมื่อนำมาม้วนเป็นกลวยแล้วเนี่ยจะได้พื้นที่ผิวข้างของกลวยเท่ากับพื้นที่กระดาษพื้นที่ผิวข้างของกลวยคือพาย R L เท่ากับสองส่วนสามพายและอีกอย่างที่เราต้องรู้คือเมื่อนำรูปเนี้ยรูปกระดาษคือแบบเนี้ยมาม้วนเป็นกลวยเนี่ยน้องจะได้ว่ารัศมีของวงกลมเดิมเนี่ยของกระดาษเดิมของน้องเนี่ยมันจะกลายเป็นสันของกลวยพอดีจะกลายเป็นความยาวสูงเอียงพอดีถูกไหมน้องต้องยอมรับนะปุ๊บเพราะฉะนั้น L ก็คือหนึ่งโอเคนะพอ L เท่ากับหนึ่งปุ๊บเราก็แทนค่าเป็นหนึ่งลงไปเพราะฉะนั้น R ก็เลยตอบสองส่วนสามแล้วเขาถามหาส่วนสูงของกลวยเราก็ได้แล้วว่า R เป็นสองส่วนสามในขณะที่ L เป็นหนึ่งส่วนสูงเท่าไหร่ก็ตรงนี้เป็นสามเหลี่ยมพิทากอรัสจะได้ว่า h เท่ากับ h สองส่วนสามแล้วก็หนึ่ง h กำลังสองเท่ากับหนึ่งกำลังสองลบสองส่วนสามกำลังสองก็เป็น1นลบสี่ส่วนเก้าก็ตอบห้าส่วนเก้าเพราะฉะนั้น h ก็เท่ากับรูทห้าส่วนสามโอเคนะแล้วหนึ่งนะมีอะไรผิดหรือเปล่าเนี่ยไม่ผิดนะมันต้องตอบห้าส่วนรูทห้าส่วนสามอ่ะพี่ไม่รู้ว่าเขาพิมพ์ชอยมาให้พี่ผิดหรือเปล่าโอเคนะข้อต่อไปบอกว่าจากรูปกลวยตันตั้งอยู่บนทรงกระบอกตันพอดีจงหาปริมาตรของรูปทรงทั้งหมดตรงนี้ยาวห้ากับยาวสามรัศมียาวสองรูปทรงเนี่ยปริมาตรของรูปทรงทั้งหมดก็ต้องเกิดจากปริมาตรของกลวยบวกกับปริมาตรของกระบอกถูกไหมปริมาตรของกลวยก็ตอบหนึ่งหนสามพายอากำลังสองเอชบวกกับปริมาตรกระบอกคือพาย r กำลังสอง h r เท่ากันแต่ h ไม่เท่ากันเป็น h หนึ่งกับ h สองละกันเป็นหนึ่งส่วนสามพาย r ของกลวยคือสองกำลังสอง h ของกลวยคือห้าบวกกับพาย r ของกระบอกคือสองกำลังสอง h ของกระบอกคือสามก็เลยตอบยี่สิบส่วนสามพายบวกกับสิบสองพายสิบสองพายก็คือสาสิบหกส่วนสามพายเพราะฉันก็ตอบห้าสิบหกส่วนสามพายโอเคนะตอบข้อขอควายข้อต่อไปบอกว่ากลวยแก้วตัดยอดใบหนึ่งมีส่วนสูงแปดเซนรัศมีหัวและท้ายยาวห้าและสามเซนตามลำดับซึ่งถูกตัดมาจากกลวยแก้วตรงซึ่งมีความสูงยี่สิบเซนจงหาปริมาตรของกลวยยอดตัดข้อนี้เนี่ยจริงๆถ้าเกิดเรารู้สูตรมันง่ายมากถูกไหม
วียอดตัดเท่าไหร่วีกลวยยอดตัดเท่ากับ1นส่วนสามเวงเล็บ a 1บวก a 2บวกกับสแควร์รูท a 1 a 2ถูกไหม h เราได้แล้วว่า8แต่ a 1 a 2เรายังไม่รู้ a 1ก็คือพาย r กำลัง2ก็เป็นพายคูณ5กำลัง2ก็เป็น25พาย a 2ล่ะ a 2ก็เท่ากับพายคูณกับ3กำลัง2ก็เลยตอบ9พายเพราะฉันแทนค่าลงในสูตรเลยก็เป็น1ส่วน3 h คือ8 a 1คือ25พายบวกกับ a 2คือ9พายบวกกับสแควร์รูท25พายคูณกับ9พาย25พายคูณกับ9พายถอดรูทได้เป็น15พาย15พายบวกกับ25พายเป็น40พายบวกกับ9พายเป็น49พายก็เป็น8คูณ49พายส่วน3ถูกไหมพี่แทนพายด้วย22ส่วน7ก็เป็น7ตัดกับ49ได้7ครั้งเพราะฉันก็เลยตอบ1 2 3 2ส่วน3พายไอ้ส่วน3ลูกบาทเซนหรือถ้าเกิดตอบติดพายเมื่อกี้แล้วตอบเท่าไหร่นะ49คูณกับ8ส่วน3พายถูกไหมก็เป็น392พายส่วน3ตอบข้อขอไข่โอเคนะข้อต่อไปบอกว่าจากรูปเป็นกลวยแก้วบางตรงมีเส้นผ่านศูนย์กลาง40เซนและส่วนสูงเอียง25เซนเทน้ำกรดลงไปทำให้ระดับน้ำกรดในกลวยมีสูงเอียง15เซนจงหาปริมาตรของกลวยในส่วนที่ไม่มีน้ำกรดหาปริมาตรว่างๆปริมาตรว่างๆนี่คืออะไรก็คือปริมาตรกลวยยอดตัดถูกไหมแต่ข้อเนี้ยสำคัญคือเขาไม่ให้ h ของกลวยมา h ของกลวยยอดตัดมาเพราะฉะนั้นเราเลยใช้สูตรเดิมไม่ได้พี่บอกว่าปริมาตรข้อเนี้ยถ้าเกิดน้องสังเกตดีๆว่ามันเป็นมันเป็นไอ้นี่ไหมมันเป็นมันเป็นสามเหลี่ยมคลายไหมนี่มันเป็นสามเหลี่ยมคลายนะถ้าพี่กำหนดจุด A B C D แล้วก็ E อ่าบางคนอาจจะดูไม่ค่อยออกละเอบีซีดีแล้วเขากำหนดว่าบีเนี่ยยาวยี่ห้าเอบียาวยี่สิบและซีดีเนี่ยยาวสิบห้าเพราะฉันพี่ก็บอกว่าสามเหลี่ยมคล้ายสามเหลี่ยมเอบีเนี่ยคล้ายกับสามเหลี่ยมซีดีเพราะฉะนั้นเอบีส่วนด้วยซีดีก็ต้องเท่ากับ BE ส่วนด้วย DE AB คือ20 CD เราไม่รู้ให้เป็น R ละกันเท่ากับ BE คือ25 DE คือ15 5ตัดได้เป็น5ส่วน3เพราะฉะนั้น R ก็เลยตอบ12ต่อไปพอเรารู้ R เป็น12แล้วเรารู้อะไรอีกนอกจากเราจะรู้อันนี้แล้วเรายังรู้พี่บอกว่าถ้าเกิดพี่ตัดมาแค่ส่วนเดียวของสามเหลี่ยม A B E A B ยาวยี่สิบ B E ยาวยี่ห้าพี่ถามว่า A E ยาวเท่าไหร
เอีกำลังสองก็ต้องเท่ากับยี่ห้ากำลังสองลบยี่สิบกำลังสองถูกไหมก็เป็นหกร้อยยี่ห้าลบสี่ร้อยก็เป็นสองร้อยยี่ห้าเพราะฉะนั้นเอีก็เลยตอบสแควร์รูทของสองร้อยยี่ห้าเท่ากับสิบห้าโอเคนะเพราะฉะนั้นเอียาวสิบห้าก็เป็นจากอัตราส่วนเนี่ยมันก็ต้องเท่ากับ a e ส่วนด้วย c e เท่ากับ15ส่วนด้วย c e เพราะฉะนั้น c e ก็เลยตอบ9เขียนนะพอ c e ตอบ9แล้วเนี่ยพี่ขอวาดกลัวย่อตัดใหม่ละกันจะได้เห็นอะไรชัดเจนเลยปริมาตรตรงที่ว่างไว้เนี่ยคือส่วนที่มีน้ำที่เราไม่เอาใช่ไหมแล้วเราก็รู้ r เรารู้ r เรารู้ r เล็ก r ใหญ่แล้วเราก็รู้ส่วนสูง r เท่า r ใหญ่เนี่ยเท่ากับยี่สิบ R เล็กเท่ากับสิบสองและส่วนสูงยาวทั้งหมดเนี่ยยาวยี่สิบเอาทั้งหมดยาวสิบห้าและแค่นี้ยาวเก้าเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องยาวสิบหกเรารู้ทุกสูตรแล้วพี่ก็บอกว่าพี่ใส่ในสูตรเลย V เท่ากับหนึ่งสามเอชเอหนึ่งบวกเอสองบวกกับสแควร์รูทเอหนึ่งเอสองพี่ถามว่า a หนึ่งยาวเท่าไหร่ a หนึ่งก็เป็นพายคูณกับยี่สิบกำลังสองถูกไหมก็เป็นสี่ร้อยพาย a สองเท่าไหร่พายคูณกับสิบสองกำลังสองก็เป็นร้อยสี่สิบสี่พายต่อไปพี่คิดพี่คิด a หนึ่ง a สองถอดรูทแยกออกมาเลยเป็นสแควร์รูทของสี่ร้อยพายคูณกับร้อยสี่สิบสี่พายพายกับพายมีสองตัวก็เอาออกมาได้หนึ่งตัวรู้ร้อยสี่สี่ได้สิบสองรู้สี่ร้อยได้ยี่สิบก็เลยตอบสองร้อยสี่สิบพายพี่เอาไปแทนในนี้ก็สี่ร้อยพายบวกกับพายอ่ะ v เท่ากับหนึ่งคนสาม h คือสิบหก h คือหกคูณกับ a หนึ่งคือสี่ร้อยพาย a สองคือร้อยสี่สิบสี่พายบวกกับรูทเอหนึ่งเอสองคือสองร้อยสี่สิบพายสามตัดหกได้สองครั้งสี่ร้อยบวกสองร้อยสี่สิบได้เป็นหกร้อยสี่สิบบวกกับร้อยสี่สี่ได้เจ็ดร้อยแปดสิบสี่พายเพราะฉะนั้นคูณกันก็เลยตอบหนึ่งห้าหกแปดพายตอบข้ององูนะโอเคนะข้อต่อไปบอกว่าจากรูปเป็นกลวยยอดตัดซึ่งมีหน้าตัด16เซนและสมีฐาน20เซนและมีส่วนสูง48เซนจงหาปริมาตรของกลวยยอดตัดข้อนี้ถ้าให้รูปมาขนาดนี้มันง่ายมากถูกไหมเพราะทุกอย่างคือแทนสูตรหมด a หนึ่งเท่าไหร่ก็ต้องเป็นพายคูณกับยี่สิบกำลังสองก็ได้เป็นสี่ร้อยพาย a สองคือเท่าไหร่ a สองเท่ากับพายคูณกับสิบหกกำลังสองก็เป็นสองร้อยห้าสิบหกพายต่อไปสแควร์รูทเอหนึ่งเอสองตอบก็เป็นรูทสี่ร้อยพายคูณกับสองร้อยห้าสิบหกพายพายสองตัวก็เอามาได้หนึ่งตัวสี่ร้อยคือยี่สิบกำลังสองถอดรูก็ได้ยี่สิบสองร้อยห้าสิบหกคือสิบหกกำลังสองถอดรูก็ได้สิบหกก็เลยตอบสามร้อยยี่สิบพายเพราะฉะนั้นกลัวย่อตัดจะมีปริมาตร v เท่ากับหนึ่งส่วนสาม h a หนึ่งบวก a สองบวกรูทเหนึ่ง a สองก็เป็นหนึ่งส่วนสาม h คือสี่สิบแปด a หนึ่งคือสี่ร้อยพาย a สองคือสองร้อยห้าสิบหกพาย
รูท a 1 a 2คือ320พาย3ตัดกับ48ได้16 400พายบวกกับ320พายเป็น720พายบวกกับ256เป็น976พายเพราะฉะนั้นคูณกันก็ได้เป็น 15,616 พายลูกบาทเซนถ้าเกิดเราแทนค่าพายด้วย22ส่วน7แล้วเนี่ยมันจะประมาณ 49,078.857 ลูกบาทเซนเพราะฉะนั้นเราก็มามาดูช้อยก็ต้องตอบข้อคอควายถูกไหมคือถ้าเกิดไม่คิดค่าพายเนี่ยมันก็ยังง่ายนะแต่ถ้าเกิดติดค่าพายเนี่ยก็ต้องคูณหารเลขนิดนึงโดยเฉพาะว่าเวลาที่มันตัดไม่ลงตัวเนี่ยพี่ถึงได้แนะนำว่าเราอย่าเพิ่งแทนค่าพายเลยให้แทนค่าพายหลังสุดจะได้ลดการผิดพลาดลงนะต่อไปกระบอกกลวงแท่งหนึ่งหัวท้ายเป็นรูปเครื่องทรงกลมถ้าผ่าตัวกระบอกยาวถ้าตัวกระบอกยาว13นิ้วและรัศมียาว4นิ้วจงหาพื้นที่ผิวนอกพื้นที่ผิวนอกทั้งหมดของแท่งพี่ถามว่าพื้นที่ผิวนอกเนี่ยก็คือส่วนที่โดนกรดกร่อนถูกไหมก็คือมีมีด้านไหนบ้างมีครึ่งทรงกลมนี้ครึ่งทรงกลมนี้แล้วก็พื้นที่ผิวข้างของทรงกลมไอ้ทรงกระบอกถูกไหมพื้นที่ผิวโค้งของทรงกระบอกก็เท่ากับ2 pi r h พื้นที่ของครึ่งวงกลมก็เป็น4ี่พายอากำลังสองส่วนสองก็เท่ากับ2องพายอากำลังสองถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ a ครึ่งทรงกลมเหมือนกันก็เท่ากับ4ี่พายอากำลังสองหารสองก็เท่ากับ2องพายอากำลังสองเพราะฉะนั้นเราได้แล้วว่าพื้นที่ผิวนอกทั้งหมดของแท่งก็คือ a ผิวโค้งกระบอกบวกกับ a ครึ่งทรงกลมบวกกับ a ครึ่งทรงกลมเท่ากับ2 pi r h บวกกับ2 pi r กำลังสองบวกกับ2 pi r กำลังสองก็เป็น2 pi r h บวกกับ4 pi r กำลังสองพี่ดึง2 pi r ออกจะได้เป็น h บวกกับ2 r แล้วค่อยแทนค่า2คูณกับ22ส่วน7 r คือ4 h คือ13บวกกับ2คูณ4 2คูณ4เป็น8 8บวก13เป็น21 7ตัดกับ21ได้3ครั้งเพราะฉันก็เลยพื้นได้พื้นที่ผิวทั้งหมดเป็น528ตารางนิ้วก็เลยตอบข้ององูนะข้อต่อไปบอกว่ารูปทรงครึ่งทรงกลมตันเนี่ยตั้งอยู่บนทรงกระบอกตันจงหาพื้นที่ผิวทั้งหมดของรูปทรงพื้นที่ผิวทั้งหมดนี้ต้องเป็นอะไรบ้างก็ต้องพื้นที่เฉพาะที่มันโดนกดกร่อนอันดับแรกก็พื้นที่ผิวโค้งของครึ่งทรงกลมต่อมาก็พื้นที่วงแหวนต่อมาก็พื้นที่ผิวโค้งของทรงกระบอกต่อมาก็พื้นที่ฐานของทรงกระบอกถูกไหมพื้นที่ของครึ่งทรงกลมทำมาหลายครั้งแล้วมันก็คือ2 pi r กำลังสองนั่นเองพื้นที่วงแหวนก็คือพายอาใหญ่กำลังสองลบอาเล็กกำลังสอง